come al solito ci dà questo tocco finale che ci commuove anche. Voglio evitare di sbagliarmi adesso l'ego, stamattina sono andata a braccio e adesso invece non ci posso andare. Allora voi sapete che questa marcia è organizzata da Lampi e dal coordinamento per la pace. Inoltre abbiamo chiesto l'accreditamento di questa marcia al programma ufficiale delle commemorazioni dei 100 anni dalla prima guerra mondiale. Uno perché siamo convinti, come abbiamo detto questa mattina, che la memoria e la comprensione di quegli eventi che hanno segnato la nascita di questa nostra democrazia è alla base di tutto. Quindi il legame stretto che c'è tra la prima guerra mondiale, l'inutile strage come è stata spesso e anche tutt'oggi ricordata, la salita al potere del fascismo e la seconda guerra mondiale va studiato, capito e fatto sì che non accada più perché nulla è scontato. La democrazia e la pace che oggi abbiamo non significa che la possiamo avere anche domani se non, noi non la coltiviamo e la proteggiamo. Questo fu l'intento di chi mise le basi della pace successiva, la nascita delle Nazioni Unite. Vorrei ricordare il preambolo delle Nazioni Unite perché sicuramente io spero che tutti lo conoscano ma forse oggi è la giornata di ricordarlo e dice noi popoli delle Nazioni Unite decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni, afflizioni all'umanità a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'aguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole. Questa è stata la volontà e da allora troppo spesso queste cose sono state luse. Dopo quel meraviglioso 25 aprile del 1945, come mai non siamo riusciti in quell'intento che tutt'oggi è l'intento delle Nazioni Unite e tutt'oggi continuiamo comunque a non far rispettare? Come mai non siamo riusciti ad affermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo? Perché? Semplicemente, probabilmente perché appunto la fine della guerra non significa pace, pace significa qualcosa di più perché la pace è tutto quello che è racchiuso in quel preambolo e che nonostante si facciano grandi sforzi in quel senso ancora non abbiamo capito che dopo la fine di una guerra restano vinti oltre i cittadini e coloro che con la guerra traggono profitto e continuano ad esserci coloro che traggono profitto i vinti preparano sempre la loro rivincita e chi trae profitto con la guerra lavora nell'ombra per prepararne un altro quindi l'importanza di una commemorazione che vada oltre il semplice ricordo, perché oggi non è questo, non è solo una commemorazione, aspettate eh, che mi perdo, è dovere delle generazioni che una guerra non l'hanno ancora vista sulla pro e nemmeno vissuta sulla propria pelle, parlo per i nostri figli, per i ragazzi che sono qui e che noi vorremmo sicuramente che non la vedano mai che non comprendono quanto sia veramente una follia e che imparino a riconoscere i primi passi della guerra perché essa non inizia subito con le armi la guerra che c'è oggi non è iniziata oggi l'ISIS non è iniziato ora ma cammina nella indifferenza, nella intolleranza, nella disuguaglianza in tutte quelle azioni e parole che cancellano la dignità umana i diritti fondamentali della persona e quindi minano la pace in tutta Italia, ovunque noi andiamo, in ogni paese, anche più piccolo, ci sono le lapidi che ricordano e che dove sono scritti i nomi di chi è caduto durante quella famosa follia della prima guerra mondiale. Oggi ad Umbertide noi vogliamo colmare un vuoto che c'è, che non sappiamo come mai c'è, ma che è quello di ridare alla nostra cittadinanza i nomi di coloro che morirono ad Umbertide nella prima guerra mondiale. 268 ragazzi dai 17 anni in su morirono per qualcosa che nemmeno sapevano come mai erano andati nelle trincee. Quindi queste lapidi che spesso quando sono state messe significavano la memoria del sacrificio dell'amor patrio di quei cittadini, oggi noi vogliamo ricordare i nostri concittadini morti inutilmente. 
ragazzi ed uomini tolti dal loro lavoro, ragazzi che non avevano mai impugnato prima un fucile. Ed il nostro pensiero non può, non può che andare a quei giovani, quei bambini che abbiamo armato in questi ultimi cento anni, perché ci sentiamo così afflitti quando leggiamo i nomi dei ragazzi giovani morti allora e non ci indigniamo fino a strappare ora dalle nostre mani le armi dei giovani che armiamo oggi? Questo è quello che oggi chiediamo ai grandi della terra. Ogni volta che prendete una qualsiasi decisione, verificate che questa decisione non faccia prendere un mano un'arma a qualcuno, sia essa adulto o bambino. Abbiamo ripetuto il dovere di salvare le future generazioni, dicevamo prima dal flagello della guerra, e non di armare. Per questo la nostra lapide, che oggi andremo a scoprire, perché dopo che abbiamo parlato qui, vediamo più, andiamo a vedere le due lapide nuove che abbiamo ad un vertice, oggi consegniamo questa lapide alle nuove generazioni, perché la custodiscano, per favore. La utilizzano come monito per i loro figli e per il futuro, non a caso è stata posta vicino al simbolo di Umbertide, che è il simbolo di quel meraviglioso 25 aprile, cioè il Terre Tremona. Voi leggete qui il 24 del Tremona, qui è l'essere un luogo di incontro a ricordarci. Quindi questo luogo non è solo un luogo di pago, ma è un luogo che ci deve riportare sempre. Per tutto questo oggi vogliamo consegnare a tutte le istituzioni presenti la nostra dichiarazione di pace. Come coordinamento abbiamo preso quella che è la dichiarazione di pace che la tavola della pace ha lanciato in questi ultimi giorni e dopo il 23 maggio del 1915, quando l'Italia dichiarò guerra, noi oggi dichiariamo pace al mondo. Quindi ognuno di noi oggi è chiamato a firmare una dichiarazione di pace che consegneremo alle nostre istituzioni ai politici presenti, a tutti coloro che potranno in qualche maniera arrivare dove dobbiamo arrivare, do, da, chi, da chi conta, perché questa dichiarazione debba essere un inizio, un inizio di cento anni di pace lasciando alle spalle cento anni di guerra. Questa dichiarazione è scritta su foglio nero stampata di bianco e verrà firmata con una penna bianca perché ha un senso. Prima c'era la dichiarazione scritta di nero su foglio bianco, oggi è il contrario. Il bianco deve oscurare comunque il nero per riuscire a darci uno spiraglio. Anche coloro che hanno già aderito oggi potranno apporre, perché naturalmente è girata in internet, quindi molti di noi già avranno aderito, ma potranno apporre la loro firma. Perché quelle firme che apporremo oggi io chiedo al nostro sindaco di costruirle nell'archivio eh, storico della nostra città. Grazie, ne sono dimenticato. Come sempre una tua organizzazione e la gente che viene e che è venuta a dimostrare. Sarà meglio? Forse è meglio sì. C'è una bellissima giornata nel ricordo di quello che è stato e nel cercare di migliorare e fare sì che quello che è successo non, non, si, non accada di nuovo. Io, ho partecipato l'anno scorso alla prima marcia a Serra Penetola, eh, ho sentito i racconti, dei brutti racconti della gente che ha vissuto in prima persona quei terrestri momenti e devo dire che ancora oggi ho in mente quelle parole che mi hanno toccato e che mi hanno fatto capire quanto purtroppo la mente delle persone alcune volte può essere, se non, non ci sono nemmeno terzi per vestire. Oggi noi siamo tutti qui appunto per lottare affinché questo no, non accada e grazie a tutti per essere, per essere stati qui e all'organizzazione che ha appunto realizzato questa manifestazione. Beh, eh, prima di tutto un grazie doveroso a chi si è adoperato per la realizzazione di questo evento. Seppina, Peppa in primis, perché veramente il suo impegno, la sua forza e l'associazione, il coordinamento e anche la partecipazione della sezione Ambi di Montone che mi fa piacere ricordare. Naturalmente non tutti, nota, voi, tutti quanti voi che avete impegnato questa mattinata per passarla insieme, 
per ragionare su temi che troppo spesso forse vengono sottovalutati. È bello vedere bambini, anziani, adulti, ragazzi tutti insieme per un ideale. Un ideale che come dicevo a volte rischia di essere sottovalutato perché forse parole come pace, solidarietà, giustizia vengono quasi derubricate. Oggi quando si parla di guerra troppo spesso si, si pensa soltanto ai due conflitti mondiali, non è così. E cerchiamo di far sì che questa pace, come ha detto già Giuseppina, non sia soltanto un ricordo, ma sia un monito, sia un'occasione di riflessione per tutti, soprattutto per i più piccoli, su temi, su temi così importanti. In settimana quando mi sono trovato a parlare per strada con alcuni amici di questa iniziativa e mi dicevano ma tanto la marcia per la pace, tutti questi discorsi a cosa servono, non portano alla pace del mondo. Sì, sicuramente tutte le belle parole che diciamo noi, gli indaci, eh, non porteranno alla pace del mondo, ma qualcosa possiamo fare, soprattutto noi eh, politici, noi amministratori, dobbiamo dare l'esempio perché la pace intesa come giustizia sociale forse per quella noi possiamo fare qualcosa, possiamo cercare di riportare più speranza, più dignità nelle persone che l'hanno persa, perché comunque è dal piccolo eh, che si costruiscono i sogni più importanti e, e gli edifici più grandi. Noi oggi mettiamo il primo mattone, anzi il secondo, perché già dall'anno scorso abbiamo intrapreso questo cammino e, e proviamoci, crediamoci davvero, andiamo a superare quell'arrivismo politico che negli anni ha allontanato la gente, che ci ha fatto deviare da quella che è la nostra vera via. Proviamoci, crediamoci tutti insieme perché qualcosa possiamo davvero farlo, ci siamo solo tutti uniti. Grazie a tutti. Buongiorno, eh, innanzitutto un ringraziamento al coordinamento per la pace di Umberti e di Lisciano Montone perché credo che per il secondo anno abbia dato dimostrazione di come si riesce ad organizzare bene certe iniziative. Un ringraziamento anche a chi ha patrocinato questa iniziativa, quindi la regione, la provincia, la presidenza del Consiglio dei Ministri che tra l'altro ha inserito questa manifestazione no, nell'elenco delle manifestazioni in ricordo degli eventi della Grande Guerra. Non a caso è stato scelto, come ricordava anche la Giuseppina, prima il 24 maggio, cioè la giornata di oggi, perché cento anni fa si entrava in guerra, 24 maggio 1915, e la giornata di oggi è stata scelta proprio per unire diciamo, il ricordo, la memoria della grande guerra e della guerra di liberazione, per cercare di farne un nesso, un collegamento, un momento appunto unico contro la guerra. E il percorso anche che abbiamo fatto è un percorso che è significativo da questo punto di vista. Siamo partiti da San Faustino. San Faustino, come sapete, è stato il punto dove nel settembre del 1943 si andò a costituire la brigata Turto San Faustino, raccogliendo un po' tante altre località lì intorno, compreso anche San Benedetto, perché della brigata San Faustino faceva parte anche un nucleo di San Benedetto. Ecco, tutti uniti, arrivarono 180, 200 partigiani numeri precisi, no, poi sono gli storici che ancora li discutono. Ecco, questi furono diciamo, coloro che si batterono nel nostro territorio per la libertà che ancora noi oggi cerchiamo di difendere. E il percorso poi ci ha portato qui nel Via dei Patrioti, che appunto, come molti di voi sanno, è riferita alla Prima Guerra Mondiale, un ricordo della Prima Guerra Mondiale. Qui il Club e Cremona invece richiama ancora come ci dice questa lapide, tanti ragazzi, vi ricordo che il più vecchio aveva 32 anni, che eh, partirono per il fronte e tre dei quali, come sapete, restarono anche uccisi in queste, nelle, nelle battaglie su, eh, al nord e gli altri fortunatamente riuscirono a tornare. Comunque un luogo che appunto non è solo un luogo di divertimento, un luogo di svago, ma un luogo che ha una memoria, una memoria molto importante che noi abbiamo il compito di preservare. Abbiamo così sistemato anche il parco qui a fianco, di questo ringrazio anche il GAL che come sempre quando c'è bisogno di queste cose riesce diciamo, a trovare i fondi. Eh, e abbiamo voluto arricchire questo parco così sistemato con due lapidi, una lapide e una memoria e il ricordo appunto dei, dei tragici eventi. 
eh, è compito, ripeto, nostro e di tutte le generazioni future di difendere questi valori, di difendere queste, questi simboli della prima guerra mondiale ma anche della seconda, della liberazione, perché poi sulla base di tanti sacrifici, vi ricordo che solo durante la prima guerra mondiale vennero uccise oltre 10 milioni di persone, oltre ai civili, quindi cioè, sono numeri incredibili, numeri che veramente ci devono far pensare, ci devono obbligare in qualche modo a mantenere costante nel tempo, a trasmettere con sempre maggior forza giornate come queste, momenti come questo che come è stato detto non è che risolvono i problemi della pace nel mondo perché se fosse così ne faremo una al giorno, purtroppo non è così però da queste piccole cose, da questi piccoli sogni come ha detto qualcuno da questa spinta che c'è anche da una realtà piccola come la nostra possono nascere momenti importanti, possono nascere spinte molto grosse che valorizzano sempre di più e rendono costanti questi valori come la pace, l'uguaglianza e tanti altri interi. Quindi io vi ringrazio, adesso andiamo a, a scoprire il monumento e, e poi continuerà la giornata oggi pomeriggio perché questa sera alle 17.30 verranno eh, date delle pergamene eh, ai familiari dei parenti della guerra e alle 5.30, alle 5 e mezzo, no? alle 5 e mezzo qui in piattaforma, quindi la cerimonia continuerà, alle, dalle 15 in poi ci sarà anche un po' di musica e quindi una giornata dedicata interamente appunto alla libertà e alla pace. Grazie la giustifico. Eh, noi abbiamo partecipato a, dal 16 al 18 aprile al meeting di pace di Udine, eh, 3.000 ragazzi di tutte le scuole d'Italia sulle trincee della guerra a parlare di pace. Quindi loro hanno affrontato questo tema per la prima volta un mese fa, hanno deciso di proseguire il loro cammino di pace, sono pochi, ci scusiamo, ma il tempo ha spaventato molti di loro, per cui eh, hanno fatto una riflessione sulla pace e sulla guerra. Lei leggerà appunto la conclusione, il post meeting di Udine, alcuni di loro vi presenteranno delle brevissime frasi o poesie che parlano appunto di pace e di guerra. Prego, saluto. Il termine pace deriva dal latino pax e significa fissare, legare e unire. Essa è una condizione personale, sociale, relazionale, politica e legata ad altri contesti caratterizzata da, caratterizzata da, condivisione, da condivisa armonia ed assenza di conflitti. La pace Viene considerata un valore universalmente riconosciuto che sia in grado di superare qualsiasi barriera sociale, religiosa ed ideologica, in modo da, creare situazioni, eh, in modo da evitare situazioni di tensione. Totalmente opposto è il significato della parola guerra, che è un fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella violenza. Mentre, la, mentre la, le guerre in Siria, Iraq e Ucraina riscuotono l'attenzione di mezzi di comunicazione, sono una trentina gli altri conflitti di cui si parla molto poco, di cui si parla molto poco e che in assenza di interventi continueranno a colpire una miriade di persone. In onore del, eh, del centenario della prima guerra mondiale, il 17 e il 18 aprile le scuole italiane si sono incontrate nelle trincee della grande guerra per trasformare quei luoghi sacri di tristezza in laboratori di pace. Protagonisti di questo incontro siamo stati noi giovani che abbiamo ricordato i nostri coetanei trucidati cent'anni fa per due giorni e campi di battaglia che colsero l'uccisione di tanti giovani si sono riempiti di migliaia di altri giovani impegnati nella costruzione della cultura di pace. Questa esperienza ci ha fornito una nuova consapevolezza di pace che ci deve liberare dall'incubo della guerra. Infatti, dopo cento anni di guerra, massacri e crimini contro l'umanità, abbiamo bisogno di una più ampia assunzione di responsabilità. Concludo con una frase di uno dei più grandi costruttori di pace, Nelson Mandela. La pace non è un sogno, può diventare realtà. Ma per, costruire, per costruirla bisogna essere capaci di sognare. Allora, io leggo una poesia di una mia compagna di classe, Marta Passeri. Ho urlato pace, molti del mondo non mi hanno sentito. 
Unito hanno urlato pace, giovani vite, uomini maturi, vecchi difesi, non li hanno ascoltati. Hanno urlato pace tanti popoli affetti, gli affamati, i malati, nessuno li ha sentito. Ha urlato pace l'uomo da tutto il mondo, ha chiesto no armi, ma pace e felicità. Dobbiamo credere, dobbiamo sperare, dobbiamo volere che l'urlo di pace sia sentito finalmente dall'umanità. Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini e nello spirito degli uomini che devono essere poste alle difese della pace. Costituzione UNESCO, 16 novembre 1945. Sono anime, sono anime infinite, sono anime innocenti, sono anime calpestate ma forti, forti della dignità, forti della fede, forti della speranza che non morirà mai. Francesca Monforte. L'umanità deve mettere fine alla guerra, o la guerra metterà fine all'umanità. Già c'è. La guerra è Vicino alla bocca. Il mondo è perduto per la guerra, è perduto per la pace, è preso di Non è più la guerra, fa lo stesso. La vera scelta è che non è tra violenza e violenza, ma tra non violenza e violenza, canto. Non riusciremo a vivere come fratelli, moriremo tutti come storti, ma se ne Buongiorno a tutti. Prima di tutto ringrazio il coordinamento per la parte di Umberside che ci ha invitati a far parte di questa marcia, un'iniziativa molto importante a difesa dei valori della pace e contro ogni forma di violenza e di ostilità. Noi, nuovi cittadini italiani di prima e seconda generazione, siamo qui presenti insieme a voi per ribadire la nostra ferma condanna al terrorismo, per dire no alla guerra, sia alla libertà, alla convivenza civile, al rispetto reciproco e alla pace. Bravo! Adesso andiamo a scoprire questa eh, cosa. Oh, no, 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 no. 